发生什么事了？我电脑，对不起啊。发生什么事了？我写下的稿子。哎，四哥，四哥，四哥，你怎么了？抢人中。四哥，四哥，陈雨欣，快拿药箱。哦，药，四哥，药箱在哪儿啊？药箱，药箱，给三哥打电话，快。小雨，你怎么知道我在这儿？你猜。我不想猜。我是来给七彩挑礼物的。上次把他一个人丢在公园，我觉得很对不起他。说到上次，你就没有什么想跟我说的吗？林毅，哎，到底要？躲我到什么时候？你心里到底是怎么想的？跟我说啊，没有关系的。喂，七彩。什么？你等着，我马上到。我家里出事了，我得回去一趟。严重吗？我跟你一起去。你们怎么搞的？长这么大了，家里药箱放哪都不知道。三哥，对不起。四哥，车云现在不是故意的。哼，快道歉啊！四哥，对不起。虽然你电脑里面没有稿子了，但我相信你脑子里面应该还有吧？我不记得。哦。我看你睡着了，帮你拷贝了一份，不会有事的。真的，三哥，三哥你对我最好了，<笑>我就知道。哎，不是说家里出事吗？林毅，你要相信我，刚七彩真的打电话跟我说家里出事了。七彩，到底怎么回事？既然大家都来了，那我就先走了。七彩，你好好休息。我脚还没好，我也想上楼了。七彩，我扶你。哎，林毅，不用理他，又在那演戏了。我，哼。哎，坐，坐，我去给你倒水哈。大哥，三哥，怎么了？干嘛呀？我还是个病人呢。对啊，我的病人妹妹，我们今天就是要带你去医院呢、啊。医院？啊！我浑身无力，我要卧床休息。少来，你已经在床上躺半个多月了，脚早就好了。今天必须跟我们去医院把石膏拆了。我不去，我不去医院，我不拆石膏。我不去，我不去，我不去，我不去。我三哥，我不去医院，我不拆石膏。三哥，你放我下来！三哥，你放我下来啊
七彩在里面换石膏，都没有动静，会不会有危险呢、啊？现在医疗事故很多的。大哥，七彩就拆个石膏，他又不换腿，有什么危险呢？石膏已经拆完了，恢复的很好。谢谢医生，您辛苦了。没事儿，病人先在里面休息一会儿，等适应一下没有石膏的感觉就可以离开了。我还有其他病人先走了。谢谢。七彩，你怎么这副样子啊？该不会是刚拆的石膏不习惯吧？这有什么好不习惯的？拆了石膏多好啊！不不,不过这脚有点粗了。<笑>大哥，都说了你不要管我了，非要让我拆石膏。三哥，这肯定是你的主意吧？是啊。咱们不都还是为了你好啊？不然你打算装病到什么时候啊？再有，就你跟全。<咳>嗯，那个那个谁，你你们俩那事儿，我看你还是放宽心吧。不是有句话说的好吗？叫那个，嗯，强扭的瓜不甜，这道理多简单啊。四哥，你不懂，我对他的感觉我很清楚，他对我的感觉。我也能够感受得到，就算我再迟钝、再没有经验，我也知道什么是喜欢，什么是讨厌啊。我不讨厌他，我喜欢他，我也能够感觉得到，他是喜欢我的。那你先怎么说？他为什么不理你了？还不是因为他青梅竹马回来了。啊，全西镇有青梅竹马。那这是难办了。我的傻妹妹啊，以我的阅读经验来看，你这连被分手都不算，你呀、啊，顶多算是个备胎。现在袁正伦太回来了，你这备胎啊，也就没用了。我觉得四哥说的有道理，这是他今年以来说的最有道理的一句话了。我不相信，反正你们说什么我都不信。我见过他看我的眼神，我能感觉到他是真心的。那你现在能走了吗？我还有事。没有鞋子，我怎么走？我没拿。嗯，我也没拿。<笑>就知道我三哥对我最好了，知道我喜欢暴走萝莉家的小白鞋。嗯。知道就好。嗯。刚才那个人是全息症吗？还是我看错了？你怎么不走啊？哦。喂，阿满呢？我完事儿了。现在就是公司，嗯，好。哎，你最近有没有看电影啊？听说上回有一个叫卢伊的还不错。哦，我听说了，我正准备啊，带林一去看看。跟你说也白说，我找三哥去。哎你怎么在这里
。七彩，你怎么了？哥，你们先回去吧，我再上去一趟。七彩，回去呢？我。七彩，你可别跟我说你想去找个石膏做纪念啊！我没事儿，我真的得上去一趟。哎，七彩大哥，算了吧，七彩应该没事的，走吧。哎，七彩，你怎么来了？我听三哥说你来医院拆石膏，哎，你的脚好了。哦，哦，对了，你刚刚有没有看到？看到什么？嗯。算了，没事儿。谢谢你来看我啊。我看到了全息手，他来过了。嗯，走吧，我送你回家。嗯来来来，我先说两句。我接个电话。喂，啊，李总啊，明天下午可以。好的。现在大哥不在，那就由我来说吧。今天，嗯，我去下厨房。难得轮到我当老大，那我就简单说两句，很短很短。呃，你们不用害怕。呃，我要说点什么呢？怎么能说的近近短又一针见血呢？呃，这干杯！哎，你们怎么能这样啊？那那我也干了。我们庆祝七彩出院，干一杯吧！恭喜七彩，干杯！谢谢大家。嗯嗯嗯、我们来玩个游戏好不好？好、啊。真心话大冒险。对。老四，我就问你一个很简单的问题：你这次的稿子保存了吗？嗯，存了。大哥，你好烦啊！哎，啊，在雨。我这里呢有一个很简单的问题，不过啊。你一定要给我仔细的听，认真回答。快问，别废话。在座的所有人当中啊，你最喜欢的女生是谁、啊？真心话哦。嗯，当然是七彩啊。我。但是。但是什么？但是，哎呀，好，我认输，我罚酒还不行吗？到我了。哎，七仔，敢不敢来打赌？赌赌什么？你打电话给全西正，如果他没接，你就彻底放下他。赌就赌
不对呀、啊，程雨欣，赚的是你，为什么让我打呀？你耍我是不是？我，算了，不想跟你计较，我去给你们拿酒。七彩，程雨欣，不要动，你让他自己好好消化一下。话说，上次从篮球场之后，我都没有好好跟你聊过天。来来来，先喝一杯。说好了啊，今天谁先倒下，谁小狗啊？来，学姐，五哥让你来的吧？不是。我是觉得我应该来看看你，你有点伤心吧？我有一点吧。你可以和我说说，说什么都行，我听着。哼，学姐，你真好，不像他们几个。老师劝我要理智，要放手，要成熟。可感情，又不是一支笔一张纸，说扔就扔，哪那么容易啊？我不想要忘记他，我不想要放手，我那么努力才追上他，我不想这么快就放弃。我都知道，我就是一个小女生，我没有那么坚强。这是我的初恋，还没开始，就要结束了吗？我真的很喜欢他，我不想要放弃他，我要怎么做，他才可以回到我身边？你这个问题真的难到我了。不过我觉得，如果你们两个真的有缘分，是天生的一对，老天爷会知道的。你们最后一定会在一起，你相信我。真的吗？嗯。我相信你，我不会放弃的，我会等到最后。今天真的谢谢你啊！啊，谢谢你帮我安慰七彩。虽然平常我们朴家几兄弟都很宠着七彩，但是我们毕竟都是男生，女生心思我们还是不太了解的。即便是我这个双胞胎兄弟，我也不知道怎么安慰七彩。但是，我今天看到他靠在你肩膀上的样子。我能感受到，他是真的找到了一点依靠，所以真的谢谢你。其实今天七彩靠着我的时候，我感觉很温暖，很舒服，很奇妙。以前给你补习的时候，我从来没有这样的感觉，我真的很开心。以前我总是习惯一个人，可这次我跟你的家人在一起，没有一点紧张的感觉。反而觉得很舒服。不是
今天有动地，才有心机的魔力。你用温柔的细腻，唤醒空山心语那份清晰。其实时间不早了，要不你送我回家吧？嗯、走吧，走吧。嗯、你在我心里虽然未经过同意，拒绝有谁来把你认领？你的糖果，谢谢。欢迎光临。你怎么来了？跟我走吧。哎，你干嘛呀？我来陪你玩啊。你都已经无聊到来糖果店了，看来是真的没人陪你玩了。哎，我这是在可怜你，好不好？我飘七彩，人见人爱。只要我一打招呼啊，朋友成群结队都来找我玩。好好，那算。你陪我玩好吗？哎，走了，我都给你三哥请示过了，快、哎！我不去。那你是想让你几个哥哥来陪你，还是跟我出去散散心啊？说吧，去哪？保密。你带我出去玩，你总得告诉我是去哪儿吧？哎呀，去了你就知道了吗？哎，好吧，好吧，我也没心情跟你争论。记得留我个全尸啊！好了，遵命，大小姐，走。哎，等一下，我们还有多久才能到啊？跟着我走吧，马上就到了。你说的呀，马上就到了。哦、嗯，马上就到了，前面就是。我跟你说，咱下次还来这里玩。我感觉他这里的地形啊，那些挺像那些枪战游戏里面的。哇塞，不会吧，陈雨欣，你说的惊喜就是这儿啊？对啊。这么巧，你们也到这儿玩？嗯，是啊，那还真是挺巧的。不过没关系，咱们可以四个人一起玩，两组组队 PK 怎么样？输的那组请吃冰淇淋。好啊，谁怕谁啊？七彩，你怕枪声啊？这可跟游乐场的游戏不一样。你确定你要玩吗？那当然。幸亏遇到你们，我还怕找不到对手呢。来吧，那祝你好运。嗯，加油。嗯。
看到田七正了吗？我先去买冰淇淋了。喂？为什么给我打电话？我在问你话。玩游戏输了呗。玩游戏？你最近很开心啊，总是玩游戏是不是？你什么意思啊？请你以后不要再给我打电话，我是不会接的。你放心，就算以后说到一毛钱都不剩，有人抓着我的手让我给你打电话，我也不会打。我呀，说到做到。大哥哥，给姐姐买朵花吧，她就不会生气了。姐姐，我送你一朵吧，你别生气了。谢谢你。哎，谢仔，我给你站着你最喜欢的偶数位置，赶紧坐。我还是去找猪猪吧。别啊，没事。小七仔，一到开会你们就吵，坐下。来。吓死我了！各位同学，大家好。今天让大家来参加这个会议，其实是一个动员大会。我们知道，享誉国际的勃拉姆斯国际钢琴大赛。即将要如期举行了。这个大赛我们都知道，它是一个享誉国际的钢琴大赛，也是欧洲最专业、最主流、最让人兴奋的钢琴比赛。希望在座的圣加布里大学音乐系的同学们能够踊跃报名，为我们学校争光。有兴趣报名的同学，请积极一点，举起你们的手。哎，七仔，把你的手给我，我有一个东西要给你。我觉得你可以的，这耳光这么好，而且你可以去试一试。我呀，别闹。好，你们让老师很没有面子。那我就给你们看一看别的吧。同学们，你们知道视频里这两位选手是谁吗？有的知道，有的不知道。这两位选手就是首届勃拉姆斯国际钢琴大赛唯一代表中国参赛的选手。当时他们并不被看好，但是在整个比赛的过程中，他们发挥稳定，配合天衣无缝，用他们的绝对实力征服了当时的评委和观众。从此以后。他们所弹奏的曲目为大家所知道，他们也成为所有艺术生争相学习和效仿的榜样。他们两位后来被称为钢琴王子和钢琴公主